不是好朋友吗？怎么刚打一球就打架？有什么话不能好好说？动手动脚的，又不是野蛮人。再说，你们有把校规放在眼里吗？你说，大姐，大姐，你还什么代志啊？呃，各位老师哈，不好意思哈，我回去哦，一定好好管教他了，哦啊，造成你们的困扰哈，跟你们道歉道歉啊，一定要不要记过，不要记过。哎，平叔，你误会了啦，小安他是帮忙劝架的，他没有打架。不是去啊。哈哈哈哈哈！没事的，没事的，啊，没事了，没事，没事。王老师，你打算怎么处理？现在是校董的儿子打，跟人打架，等下怎么跟校董交代啊？应该不需要交代什么吧？等两位家长来，该怎么做就怎么做，不管是校董的儿子，还是校工的儿子。是非对错都是一样，等问清楚他们到底为什么打架，再做公平的处置。哦，这个苏俊杰哈，平常都不想么说话，现在在学校给我打起来了，气死我这么紧急把我请来学校，有什么事情，主任直接处罚不就行了？这年纪的同学血气方刚，吵打架很正常。大家不必放在心上，彼此道个歉，不就没事了？季老师，你说是不是？呃，呃，校董说的是，不是吧？我们应该问清楚他们到底为什么打架，而不是随随便便道个歉就结束吧？这位是，呃，校董，这位是朱金杰，朱金杰，朱金杰，我儿子呢？儿子。你你怎么被打成这样啊？啊，是你，你，是你打我儿子对吧？跟你有什么深仇大恨？把我儿子打成这样子，有话不能好好讲吗？为什么把我儿子打成那样，你才道歉呢、啊？你说。呃，是苏太太吗？呃，我是齐家宝的父亲，也是这间学校的校董。很抱歉，我儿子把你儿子打成这个样子。不过你放心，你儿子的医药费，我们一定全部负责到底。原来你是校董，校董的儿子可以随便这样打人的吗？你怎么叫儿子的？把我儿子打成这样子，你有些都了不起对吗？苏太啊，苏太太。你冷静啊！你想怎么样？激动什么？难怪你们这些老师一个个都不帮我苏金杰讲话。哼，你们当老师很为难，我知道。让我来啊！你老师都来不及了吗？你下手都来不及了吗？啊！冷静一下，冷静一下。激动什么？你冷静，不要说。我冷静，不要说。你冷静一点，不要不要说。什么？什么？什么？什么？冷静，冷静一点，冷静一点。说话。妈，你冷静点，我们有话好好说，好不好？有什么好好说的啊？你们看啊，现在搞成这样，都变成你们父母的战争了。又是我让他们吵起来的。谁叫你要那么冲动啊？有什么话不能好好讲
。你先听听俊杰到底为什么那么做嘛。话不能这样讲，不管他对我有什么意见，但是他把影片抛上网，就是不对。是，他抛影片是不对，那你打人就对吗？而且你还是打你最好的朋友。我就是把他当自己的好朋友，我才会气要揍他。齐家宝，对不起，我知道你把我当朋友，是我不对。我其实早就想要找你道歉。篮球比赛完那天，我就去找你，可是，算了，对不起。这件事情，我想要……啊，苏珊娜应该还没走，我先走了，拜拜。其实我之前一直都很不喜欢你，因为你总是欺负我，又处处针对我，所以我也想要让你尝尝看被欺负的感觉。但我后来就发现我错了。开始跟你一起练篮球之后。就发现你就是一个个性比较直的人，常常讲话很直接，但你也没有想要伤害别人的意思。齐家宝，真的对不起。如果你不想要原谅我，或者你不想要跟我当朋友的话，我都可以理解。俊杰，你刚刚那么严重，道个歉就好了。说什么不当朋友，就不是国中生在切八段。对嘛，讲开来不就没事了吗？从今以后，我们三个依然是篮球场上最闪亮的三宝。握手言和。谢谢你们两个，从小到大，第一次感觉到有朋友。不过你可别以为家宝原谅你就没事啊，你还是要帮苏珊娜找出那些诽谤她的人，知道吗？对。一定要帮我找到躲在键盘后面那些柠檬精，啊，替苏珊娜讨个公道回来。没问题，靠你了，包在我身上。嗯。啊。嗯。嗯。不要用。啊。脏啊。还在聊啊？还在聊啊？对啊对啊。塞回去，塞回去。好，我们出发吧。你们叫我冷静，他儿子把我儿子打，满脸都是伤，当妈妈的能冷静吗？我一个妈妈带了一个儿子，你们这样子欺负我们，你们过得去吗？我只有一个儿子嘞，你们打得这样，他以后脑袋坏掉了，我们该怎么生活啊？你说、啊，苏太太，你好像越扯越远了。你儿子不就受一点小伤，干嘛说了我儿子好像犯了什么滔天大罪一样？你可不可以不要这么鲁？好，我要让全世界看到，你怎么样子欺负我们母子。我把你们的脸一个一个都录起来，到录来帮忙过每个，你看每个人。从一开始就好好跟你谈，是你不愿意
，现在想要来跟我来硬。好，你想要怎么样？我奉陪到底。你想要拍吗？拍啊！现在拍。好了，你们俩都停了。小孩都没事了，大人还在吵什么？我有人亲眼看到王浩南从厕所把他们拎出来，哎，陈爱明也在。听说他们是因为那个影片的事情吵架打架。我今天出门啊，就算到会有大事发生，而且现在在水逆期间呢。你看，不是有人不信邪吧？哪有？就算金木水火土星全部都逆行，影响不了齐家宝吧？之前闯红大祸还不是没事，可见只要背景够硬，什么逆行都是不不屁，不不屁。哎呦，而且齐家宝他爸是谁啊？齐孝董哎，连孝董都怕他好不好？齐家宝不止背景很硬哦，他八字也很硬。我看这一次说俊杰，凶多吉少。我也很担心俊杰。哎，你们女生怎么这样讲话？但我觉得那苏俊杰一脸福气相啊！我想这就是所谓的吉人天相。你少在那边唱衰苏俊杰啊！吉人天相，你哪时候又会看面相啊？你别忘了我是通灵少女，少在那边跟我抢饭碗。而且我们刚刚有说什么吗？没有，我们只是在聊天而已啊。那我在唱衰他。哎，老柯，哎，我以为你嘴巴只有进食功能呢，想不到你还会聊天。嘴巴很臭哎！你才头脑简单、四肢发达的无感动物。哦，你怎么偷骂流川枫？没有，没有。歪了，不要生气。我看起来像头脑简单吗？像，那就是你。说你啊！你霸凌啊！你是你霸凌啊！不好意思，好了，你们不要再吵了。我们都没有人在现场，不确定的事情就不要乱讲。而且，如果苏英杰听到的话，他会觉得我们大家都在唱衰他，这样很不好哎。林毅，我们只是关心同学而已，我们不是那个意思啊。没有，连外公都变成讨论的对象了，我应该也要去关心一下才对。好了，我知道你们没有这个意思，但你们这样就是在言语霸凌。你们先停止脑补，我现在就去了解情况。嗯。不如先到老师办公室了解情况好了大家都不讲话。少董啊，我看这一切都是误会。这，哎，少董。校长没找错人，王老师，你真有办法，居然治得了我儿子啊！不会，这都是我应该做的。哎，对对对对，哎，王老师啊，我们齐校董啊，平常很难得夸人的，你就别客气了
不过我别嫌我乱说啊，要真的了，现在这些学生啊，还真得出奇招不可。没错，我儿子怎么样，我清楚的很。用正规的教育啊，他根本不听，固执的跟牛一样。哎，不会不会不会，那个家宝啊，到底还是个孩子吧，慢慢教，就会变好了啊，是吧？啊。呃，对对对对，都还是孩子，慢慢教会好的。哎，会越来越好的啊。居然有笑声，是聊到什么有那么好笑？哎，青亮，校长，抱歉。耽误你这么多时间，校长别这么凶。王老师，请你务必要好好管教齐家宝，该怎么做就怎么做，不用看我面子。我对同学都是一视同仁，不会有特殊待遇。校长，请放心。呃，有关网络泼文的事情，我们都处理好了。不愧是王老师，是做事这么有效率。那么以后。就要麻烦你了，谢谢夏导。嗯，你们在这儿，我先送校董出去啊。哎，你刚才是用的什么怪招才能把？校长我也搞不定的校董，弄得服服帖帖的。你是怎样忽冷忽热的？你干嘛？你不是问我我用什么方法吗？答案就是，告诉你，告诉你。这是阿北，边走路还边吹口哨，有够老派。爱吹口哨的老阿北已经发现你喽。老师，你听力真的很好哎，我刚刚明明讲的很小声哎。嗯，说吧，干嘛跟着我？我是想要问。老师，你到底是用什么方法可以摆平那些连电脑骇客都搞不定的事情啊？李宝，你听力也不错哎，我们老人家聊天的内容你也听得很清楚嘛。哎呦，说嘛，我们是同一国的啊，对不对？这题跳过，下一题，棒。下一题就是。我不知道我哪一天会不会在走廊上走着走着，突然有一阵风吹过来，突然觉得好冷哦，然后打了一个大喷嚏，不小心说出“哈，亲爱的王老师跟吴老师在谈恋爱”。喂喂喂喂喂，你别乱讲话，谁在跟吴老师谈恋爱？不要乱讲，要害死吴老师。有没有你自己最清楚啊？不过如果是我的话。我会选择回答第一题。没
呀，来呀！好，我可以回答第一题，不过想要先请你帮我一个忙。你还讨价还价哦？哎呦，我们是狗的嘛！好啊，你说吧，你要我帮什么忙？讲话伤好，有钱无底开哦，你买遐多，想会到。黄秘书，晚上叫日式料理来家里，我要跟我儿子一起用餐。是的，太太。听到呢，有淡薄怨毒，有淡薄心酸。我都这把年纪了，没得享富贵也就算了，好些早嫁我母亲，我还安心的。哼，直接来去找吴家丽。麻烦你，哈佛高中，谢谢。哎，你们干嘛逼我戴帽子啊？你不知道自己长得很明显吗？不乔装一下，不怕被认出来？对啊，再戴低一点。苏珊娜怎么还没出啊？啊，你上次不是说她要转学？该不会手续已经办好了？哎、欸，很有可能哎、欸。苏珊娜就是没点大量学校，所以才要转学的吧？干嘛不说她这个决定真的很正确、欸？活该。他们两个一定是他们拍照泼上我。哎呀，不要拉我啦！等一下，我找他们算账，就是他们污蔑苏珊娜的。哎，你有没有证据？我哪一不是他们嘞？每次都这么冲动，我就亲眼看。是不是他们两个？等一下跟着他们就知道了。到底是怎么办到的？明明感觉大战一触即发，居然能够瞬间就让校董息怒，而且现在看起来还风平浪静的。
胡老师，我两张蜘蛛人的电影票，我想……呃，季老师，我不喜欢蜘蛛人，我喜欢告五人，所以你拒绝别人好了，拜拜。听说这集很精彩。季老师，我也是漫威迷，而且哦，他们每部我都有追哦。啊，那刚好，这两张票送给你。啊，送我？是啊，这是明天晚上的票，主任，你刚好可以约你朋友去看。那是要我跟你说谢谢吗？不用客气了，我们都老同事了。就是钢铁人。怎么快干嘛？找我不得。你干嘛？刚壁咚你不高兴，是我豆腐啊？谁是你豆腐啊？而且你不是豆腐，你是豆渣。找我干嘛？是不是要讲七家宝的事？没有啊，我不是说了，我刚好说。不说就不说，那到底找我干嘛？我呢，是在解救你。哦，解救什么？你不是不爱看英雄电影吗？所以喽，恭喜我，来。出生那既然因为朋友闹到要转学，要是被发现是我们朋友，那怎么办？这件事情有什么好怕的？我们只是揭穿他的真面目，替学校除掉这个做作的妖精。反正死无对证啊，就像你说的，实际情况只有我们两个人知道。所以，除非是你出卖我，否则谁会知道？你在说什么？我怎么听不懂？这还差不多。你们看吧，我说他们搞的鬼。哎，你们干嘛拉我啦？怕你情绪一来又想打人？怎么可能啊？我们不是要找证据，现在一定要沉住气才行啊。我们也要去哪里逛逛吗？随便吧，反正我也没有买什么。同学。等一下，有什么事呢？我们是哈佛高中的啦，我刚从国外读书回来，所以对台湾学校不太熟。听我同学说，你们学校的都是美女。原本我还不太相信，但是刚刚看到你们之后，你就知道他说的是真的。所以我们刚刚偷偷打了个赌，希望有机会可以跟你交个朋友。你刚从国外转学回来啊？对啊，我很小的时候就到国外去读书了。不爱，所以是个名副其实的高富帅。可是我们没什么时间哎。啊，一下下也好。看看你们那么有诚意，我们就陪你们一下下好了。太好了，那我们走吧。怎么不接我电话呢？难得早下班要给你惊喜耶！哎，喂，吴佳丽，我在你们学校附近。哎，我问你哦，那个走到红豆饼店之后要左转还是右转啊？
哎呦，你不要问我为什么啦。好，我发定位给你，赶快过来接我、啊。丁丁这个路痴，身上这么大一间人的迷路，真是被他打败。逛累了，还是我们去，嗯，那边有一家新开的泡沫红茶店，先去喝个饮料。哦，对啊，听说超有名的，我们就先去休息一下。啊、如果你们想继续逛的话，再继续逛。可是我们那边还没逛、欸，那边比较好逛嘛。对啊，走走走。不要看了，我们去买东西啦！真的、啊，真巧、啊，真巧。你还好吗？如果你是我转学的事情，这件事情我已经决定了，不用劝我。对不起，我真的不知道事情会变成这样。还是有什么事情我可以帮上忙？你真的想帮忙？没问题，只要是你的事情，我都愿意。我想转去哈佛高中，而且要跟你同班。真的？你想来跟我当同学？哦，这个绝对没问题，保在我身上，绝对使命必达。那要先谢谢你喽。啊，也不用谢了。黄老师。谢谢你邀请我们小班一起去烤肉，好啊，到时候记得多吃一点。好，我们再见。OK， 拜拜。德江。谢谢你邀请我们小班一起去烤肉，好啊，到时候记得多吃一点。好，再见。OK， 拜拜。德江，哦，这个王浩然来得及啊！我就是叫忘掉。
说吧，王浩南又对你做了什么？我觉得他演得蛮好，有几幕那个哇，觉得超恐怖。怎么了？你看，这样子算不算是我戴上了这颗钻戒啊？像啊。哎呦，不过这么大的钻戒不可能天天戴，太浮夸了。我觉得还是我这个好，对吧？小小的很可爱，很像天上的星星一样。查理。就是我的那颗星星。我拄只明明看到王浩然对哈佛走出来的，我跟你笑笑，就被他甩了啦！你说看，逃婚的人都不敢出来面对，怎么还敢出现在我家里面前呢？对啊，不应该。嗯，我家里你妈，我家里跟你在一起，阿郎嘞。我知道，知道。你的味道，还有你身上的温度，我都记得，也都知道。你放心，我会跟我妈解释清楚，她不会再找你麻烦。嘉玲。走吧，走吧。哎，你们要不要再吃点什么？我去帮你们点。你们继续吧，我们要先走。哎，真的不再坐一下吗？还是等我们打完这局再陪你们去逛一逛？嗯，下次吧，看有没有缘分了。哎呦，我们都什么时代的人了，与其相信被动的缘分，我宁可主动出击。这样吧，不如我们交换一下电话。这样我才期待跟你们下一次出来啊！好吧，手机给你。好了，很高兴认识你们。走吧。路上小心哦，拜拜，拜拜。厉害呀，嗯，合作愉快啊，再来一局，来啊。哎，我这边帮我一下，好好好。嗯，回来了，玩得很开心哦。哟，心情很美丽哦，女神娜娜怎么样了？还行，你们呢？搞定了没？嗯，接下来你看我表演就好
我家裡有到底是在忙什麼這麼接電話呢我們先上去等他謝謝你的貼心啊你陪吳媽媽回家學校有點事比較晚回來本來還想著書生的那什麼眼神啊坐我堅強的背面心心